Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta clase virtual sobre múltiplos y divisores. Cuando hablamos de múltiplos, nos referimos a todos aquellos números naturales de 0 al infinito por el que es multiplicado cualquier número natural. En este caso, podemos ejemplificar lo siguiente. Múltiplo de 1. Esto es igual a multiplicar 1 por 0, en este caso es 0, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 que es 3, 1 por 4 es 4 y 1 por 5 que es 5 y al infinito. Lo mismo nos va a pasar con múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 4. Que en este caso sería 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, y así nos vamos hacia el infinito. El otro ejemplo del 3, aquí sería múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, hasta llegar al infinito. Y lo mismo nos va a pasar con múltiplo de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Y continuamos a el infinito. Entonces, este tema es bastante sencillo. Los múltiplos, que son? Son todo número natural multiplicados por otros números naturales que parten de 0 al infinito. Y podemos irnos así de la tabla del 1 a la tabla del 2 a la tabla del 3 y continuamos hasta llegar al número que tú desees. Ahora, cuando hablamos de divisores, ahí la historia es un poco diferente, pero bastante fácil. Cuando hablamos de divisores, nos referimos a aquellos números por los que podemos dividir alguno en concreto, pero este tiene que darnos exacto. Esto quiere decir todos aquellos números que utilicemos y no nos den en decimales. Vamos a un ejemplo. Para este caso, tenemos divisor de 1, mucho ojo, el 0 puede considerarse divisor de todo número, pero en este caso, mucho ojo, el divisor de cada número debe ser mayor que 0, pero menor que el número que decíamos acá el divisor. En este caso, mayor que 0 y menor que 1, solamente 1. Tenemos que 1 es divisor de 1, 1 entre 1, 1. Vamos a divisor de 2. Recordemos, la regla es un número mayor que 0, pero menor que el número del que estamos sacando el divisor. En este caso, 2 entre 1 nos va a dar 2. Y 2 entre 2 nos va a dar 1. Divisor de 3. Un número mayor que 0 que 3, pero menor que 3. Vamos a ver. 3 entre 1. ¿Se puede? Sí, nos va a dar 3. 3 entre 2. ¿Nos va a dar número entero? No, nos va a dar número entero, por lo tanto el 2 no es. Y nos vamos con el siguiente. 3 entre 3 nos va a dar 1. Divisor de 4. Un número mayor que 0, pero menor que 4. Podemos decir que es 1. Pasamos al 2. 2 entre 4 entre 2 nos va a dar 2. Si lo es, por lo tanto, vamos al siguiente. 4 entre 3 nos va a dar números decimales, por lo tanto no es, y 4 entre 4 nos va a dar 1. Vamos a otros ejemplos, divisor de 9, divisor de 12, y divisor de 15. Recordemos, la regla tiene que ser un número mayor que 0, pero menor que el número que deseamos sacar su divisor. En este caso, 9 entre 1 nos va a dar un número entero, que es 
9. Luego, 9 entre 2 no nos va a dar número completo, por lo tanto no entra. 9 entre 3, aquí sí nos va a dar, que va a ser 3. 9 entre 4 nos va a dar un número decimal, por lo tanto no lo es. 9 entre 5 no nos va a dar un número completo. 9 entre 6 tampoco nos va a dar un número completo. Y así nos vamos a ir con el 7 que tampoco, el 8 tampoco y hasta el 9. Entonces los números divisores de 9 es 1, 3 y 9. Del número 12 tenemos que 1 si aplica, 2 entre 1 a 12. 12 entre 2 nos va a dar un número completo, por lo tanto sí. 12 entre 3 también nos va a dar un número entero, que es 12 entre 3 nos va a dar 4, 8 y 12. Si entra, vamos al siguiente. 12 entre 4 y nos va a dar un número entero que es 3. 12 entre 5 nos da un número decimal, por lo tanto no es. Vamos con el 6, 2 entre 6. 2 entre 6 nos va a dar 2, por lo tanto sí. 7 no es número divisorio de 12. Pasamos con el 8, que tampoco es divisorio. Pasamos con el 9, que tampoco es divisorio. Pasamos con el 10, que tampoco es divisorio. Pasamos con el 11, que tampoco. Llegamos con el 12, que sí lo es. Entonces divisor de 12 es 1, 2, 3, 4 y 12. Tiene 3, 4, 5 números divisorios. Bastante fácil. Vamos con este último ejemplo del divisor de 15. Recordemos que tiene que ser un número mayor que 0, pero mayor que 15. En este caso, 1 es divisor de 15. 2 no es divisor de 15, dado que no nos da un número entero. 3 sí es un divisor, 3 sí es un divisor de 15, dado que 15 entre 3 nos va a dar 5. 4 no es un número divisor de 15. 5 sí es un número divisor de 15, dado que 15 entre 5 nos va a dar 3. Vamos con el siguiente, 6 no es divisor, 7 tampoco es divisor, 8 tampoco es divisor, 9 tampoco es divisor, 10 tampoco, vamos con el 11 que tampoco, 12 tampoco, 13 tampoco, hasta llegar a 14 no es hasta llegar a 15 que quiero que vean un claro ejemplo de cómo podemos acabar con estas operaciones cuando veamos que la multiplicación de alguno de los últimos números nos da 15 que es el divisor más bien que estamos buscando 3 por 5 15 significa que ya viene el final de la sucesión de estos números por ejemplo acá tenemos divisor de 15 es 1 3 5 15 Solamente 4 divisores tiene el número 15. ¿Serás capaz de resolver los siguientes ejercicios? Divisor de 20, divisor de 11, divisor de 35, divisor de 10, divisor de 84 y divisor de 99. Escribe la respuesta en los comentarios, estoy seguro que podrás. Recuerda, yo soy Rafa el Profe y conmigo aprenderás matemáticas de una manera muy fácil y divertida. Así que quédate con nosotros y si tienes algún otro tema que quieras aprender, seguramente en este canal lo vas a encontrar. Nos vemos.